Імператор Олександр III на початку січня 1887 року був на виставі. Через місяць трупа Кропивницького вдруге виступила у присутності царської сім'ї. Але тепер уже у Маріїнському театрі, де ні до, ні після не виступала жодна трупа з провінції. Після цього Олександр III пропонує Кропивницькому і Заньковецькій служити в імператорському Олександрінському театрі. Але вони відмовилися. Під час гастролі у Петербурзі Кропивницький познайомився з молодою жінкою – Надією Гладушенко, яка лікувала одну із актрис трупи. За фахом вона була лікарем, спеціалізувалася на хворобах вуха, горла, носа. Мила та стримана жінка полонила Марка Лукича. В ній він бачив розраду свого нещасливого особистого життя. Протягом довгого часу Кропивницький намагався офіційно усиновити прийомного сина Костю і ніяк не міг отримати позитивного результату. Крім того, після розриву з Антоніною Маркович він мав стосунки з актрисою його трупи Ларисою Квіткою. З нею Марко Лукич також не знайшов щастя. Проте після розставання Квітка залишилась із сином Павлушею, що отримав тавро незаконно народженого. Доля дітей дуже непокоїла Кропивницького, і він весь час шукав способу їм допомогти. По від'їзді з Петербурга Кропивницький відчув, що сильно сумує за Надією Гладушенко. Він пише листа до свого приятеля Дмитра Яворницького, відомого історика, який тоді викладав у Петербурзькому університеті. «Взяла вона моє серце, мою душу і мої думки. Не хочу критися перед тобою, я скучаю за нею. А іноді і місця собі не знаходжу. Вона повинна наставити мене на все людське, підкріпити в мені те, чим я жив досі, і почав уже хворіти духом. У травні 1887 року у Новочеркаську Марко Кропивницький та Надія Гладушенко обвінчалися. Чоловікові тоді було 47 років, а дружині – 29. Надія Васильівна мала позаду шлюб. Її перший чоловік Петро Савченко також був лікарем. Захворівши на туберкульоз, він поїхав до Ялти на лікування, але так і не повернувся. Жінка лише отримала телеграму про його смерть. Надія Васильівна була для Марка Лукича доброю і коханою дружиною. Вона багато читала, писала оповідання, знала кілька іноземних мов. До того ж, мала тонкий жіночий розум, і, збагнувши характер чоловіка, вміла заспокоїти його. Невдовзі Надія Васильівна народила доньку. Дівчинка народилася у Єлисаветграді у будинку Марфи Зайковської, де колись Олександра народила Марійку. Свою доньку Марко Лукич назвав на честь першої дружини. У родині її звали Сашою або Шурою. Дівчинка росла кмітливою та розумною і була улюбленицею Марка Лукича. Після тріумфальних виступів у Петербурзі, Москві та Одесі серед корифеїв починають виникати постійні непорозуміння. І у 1888 році трупа Кропивницького розколюється. А важко було пережити цей період Маркові Лукичу. Проте з притаманним для нього оптимізмом він береться за створення нової трупи. Незважаючи на те, що в колективі вже не було таких зірок, як Заньковецька, Садовський, Саксаганський, Новоутворена трупа швидко досягає успіху. До 1900 року Марко Лукич Кропивницький очолював різні театральні колективи. Їх запрошували в усі куточки Російської імперії, і скрізь вони мали успіх. А в сім'ї Кропивницьких відбувалися великі зміни. Надія Васильівна народила Маркові Лукичу ще двох дітей – Олю та Володимира. Для дітей батько був ідеалом, а слово його – законом. Він ніколи не бив дітей, але його покарання боялися найбільше. 
а було воно таким. Якщо хтось із дітей провинився, батько деякий час ігнорував порушника, робив вигляд, що не помічає його. І як би дитина не плакала і не просила, він залишався непохитним. У 1890 році Кропивницький із сім'єю оселяється на хуторі Щеняче біля повітового міста Куп'янське, що неподалік від Харкова. Марко Локич називав цей хутір затишок. Він давно мріяв мати власну садибу, а тим більше в оточенні прекрасних краєвидів. Разом із сином до затишку приїжджає матір Кропивницького – Капіталіна Іванівна. Свої літні роки вона присвятила вихованню та освіті онуків. Надія Васильівна надавала медичну допомогу селянам. До неї почали з'їжджатися з усіх найближчих сіл. Часом під будинком Кропивницьких вишуковувалась ціла черга. Лікувала Надія Васильівна безкоштовно. Були випадки, коли вона власноручно робила операції. Хутір розмістився серед степових рівнин, неподалік від зеленого хаю. Посеред синіх ставків Марко Локич завжди любив природу і придбана садиба радувала око. Він узявся за впорядкування господарства, вирощував виноград, яблука, груші, черешні. У своєму будинку він влаштував бібліотеку для селян, а з місцевими дітьми ставив казки. З часом здоров'я Марка Лукича почало погіршуватися. Найбільше його турбував слух, який дедалі слабшав. У 40 років на одній з вистав на нього впала завіса. І травма голови почала проявлятися у зрілому віці втратою слуху. Навіть золоті руки дружини не могли допомогти Маркові Лукичу. Та незважаючи на стан здоров'я, Кропивницькому важко було сидіти у затишку без театру. І він час від часу їздить на гастролі до Одеси, Харкова, Єлисаветграда та Петербурга. У затишку Марко Лукич часто ходив на полювання. Він мав власну колекцію рушниць, а також кілька мисливських собак різних порід. Хоча на фотографії з ним незмінно фотографувався малопородистий песик, мабуть, улюбленець Надії Васильівни. Полюбляв Марко Лукич полювати на перепілок, качок, зайців. Природа та сцена – місця, куди Марка Лукича тягнуло, незважаючи на події його життя та стан здоров'я. Того квітня 1910 року в Одесі грали виставу «Назар Стодоля», в якій Кропивницький мав виконувати роль сотника Кичатого. Напередодні акторові стало зле. Замість нього на сцену вийшов син – Костянтин, який також разом з батьком виступав у театральних трупах. Одеська преса переконувала публіку, що здоров'ю Кропивницького нічого серйозного не загрожує, і що вже завтра він знову вийде на сцену. Проте наступного дня актор знову не зміг грати. А ще через день Марко Лукич вийшов до схвильованої публіки, яка зустріла його вибухом оплесків. «Сьогодні я знову не зможу грати, у чому прошу високоповажну публіку дарувати мені». Це були останні слова Марка Лукича Кропивницького, сказані зі сцени. Восьмого квітня 1910 року він сів на потяг і поїхав додому на хутір Затишок. Та, на жаль, так і не стопив більше на землю. Помер у дорозі.
Через вічність до нас доноситься чудом збережений голос Марка Кропивницького, записаний ще на зорі звукозапису. Це промовистий відбиток величних подій, в яких жили велетні українського духу. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері з сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як хвилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сніг породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що поклинаю долі, чого нужу світом. Життя батька українського театру обірвалося на бігу. У потягу, що мчав його рідними землями. Марко Лукич Кропивницький часто говорив, що смерті нема чого боятися. Смерть не страшна, коли совість чиста, говорив він. Смерть лише мить, життя – вічність.